más problemas, los empleados de Targebus que temen por sus fuentes laborales realizan un paro de actividades por tiempo indeterminado. Se agudiza la escasez de tarjeta en los comercios. Decidimos eh, tomar esta medida, básicamente porque nos sentimos muy inseguros con respecto a la continuidad. Eh, en principio teníamos información de que no se había tratado ni siquiera en el Consejo Deliberante, porque a través del gremio íbamos a ir a, 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 a ver cómo se presentaba el proyecto de, eh, no me acuerdo cómo se llamaba la concejal, de Elisa Cuartucci. Me informan, esta mañana me informaron a través de Marita Brusa que, que sí que se presentó, que se votó en mayoría sobre tablas, pero que por ejemplo el PJ no acompañó el proyecto. Eh, no sabemos por qué razón, porque nadie nos dijo nada, nadie nos viene diciendo nada realmente nunca. Eh, y bueno, eh, básicamente, eh, entre otros puntos que ponen en duda si somos o no 20 empleados, que, que están en listas, infinidad de listas que pasamos a la secretaria de gobierno y demás, eh, decidimos tomar esta medida hasta que no tengamos, que quede bien confirmado esto, hasta que no tengamos. Algo concreto y fehaciente que nos asegure nuestra continuidad laboral con nuestros derechos adquiridos a la fecha, no nos levantamos. Nunca se nos consideró, o sea, siempre la municipalidad habló de los empresarios y los empresarios hablan de la municipalidad, pero en el medio hay gente. La gente somos nosotros, hoy nos ven. Nosotros durante 14 años salimos ininterrumpidamente con motivos para habernos, haber manifestado otros otro problemas. Nunca. Siempre dialogamos, siempre fuimos al frente. En un momento, para mantener abierto Targebus, a los empleados se nos redujo el 35% de, del sueldo. De común acuerdo, aunque el Ministerio de Trabajo haya dispuesto lo contrario. ¿Por qué hicimos esto? Porque si no representaba que ocho compañeros nuestros estuviesen en la calle. Para evitar eso, hicimos eh, esa bendita reducción. ¿Qué más va a ser? ¿Vamos a seguir siendo la variable de ajuste? Lamentablemente, si para el lunes o el martes esto no eh, tiene algún viso de solución, lunes o martes lo van a empezar a sentir. Tanto las empresas como nuestros compañeros de la UTA, que pobres no van a tener este, a quién cobrar el pasaje, con qué, y, y fundamentalmente la gente, ¿no? ¿Es cierto que hay kiosqueros que se han solidarizado con la situación de ustedes y no están expendiendo las tarjetas correspondientes? Sí, hay muchos kiosqueros que han tomado la decisión de no, de no vender en solidaridad con nosotros. Así que, bueno, agradecidos a ellos también. Más allá de lo que llegue en el acuerdo de los empresarios, firmarlo muy vigilante en Canas.